네. 여러분 안녕하세요. 2016년 10월 8일 토요일 아침이 밝았습니다. 역시 저는 이 자리를 지키고 있는 m t n 이반장 이종학입니다. 그래요 여러분들. 지금 지금 밖이 이제 비가 그쳤어요. 근데 아까 새벽까지만 해도 그리고 저올 때만 해도 비가 좀 내렸는데 이제 비가 그쳤어요. 이 비가 그치고 나면 오늘 저녁부터 찬바람이 불어온다 그러죠. 그래요. 제가 뭐 저번에도 말한 것 같은데 겨울에는 추워야지. <웃음> 겨울에 에어컨 틀면 안 되잖아. 그죠? 여름엔 더워야죠. 뭐 올 여름 너무 덥긴 했지만 그래 더워야지. 여름에 히터 틀면 안 되잖아요. <웃음> 그러니까 여름에는 덥고 겨울엔 춥고 이게 자연의 법칙이고 너무 또 그죠? 그거 여러분 아세요? 겨울에 너무 안 춥잖아요. 너무 막 이상으로 따뜻하잖아요. 그러면 전염병이 그 다음에 굉장히 창궐한대요. 예, 왜냐하면 균들이 알아가지고 자연스럽게 죽고 이렇게 돼야 되는데 그렇지 않아가지고 하여튼 뭐 어찌 됐건 간에 역시 겨울이 되니까 추워지고 슬슬 그럼 이제 1년이 마무리가 됩니다. 올해 마무리가 되는 게 제가 왜 올해 마무리 되면 은 굳이 이런 얘기를 꺼낼까요? 제 개인적인 생각인데 올해 마무리가 끝나고 나면 내년은 시장이 굉장히 재밌을 것 같아요. 그리고 여러분들한테 굉장히 좋을 것 같아요. 그래서 저는 올해가 빨리 마무리됐으면 좋겠어요. <웃음> 예, 올해 마무리가 잘 되고 나면 아마 내년에는 여러분들이 되게 진짜 재밌고 즐거운 시장을 볼것 같아요. 그러니까 여러분들 하여튼 뭐 이제 몇달안 남았으니까 마무리 잘 하자고요. 그리고 알고 계시죠? 요즘 저희가 저하고 이제 전화 통화 되신 분들 중에 두 분을 뽑아서 예, 이 반장이 예, 개인적으로 준비한 문화 상품권을 보내 드리고 있습니다. 저번 주 당첨되신 분은 저하고 전화하신 분 중에 누가 당첨이 됐나요? 저도 몰라요. <웃음> 예. 아, 끝자리 7718님 그리고 끝자리 202 하나님 두 분이 예, 문화 상품권에 당첨이 되셨습니다. 그러니까 문화 상품권 저희가 보내 드릴 거니까요. 그 문화 상품권 뭐 요즘 그거 가지고 예, 영화도 볼수 있고 막 그렇잖아요. 그러니까 책도 사 보시거나 영화도 사보 아, 영화 보시고 그렇게 하시기 바랍니다. 오늘도 역시 두분 드립니다. 저하고 전화 통화 되신 분들 중에 두분 뽑아서 드리니까 여러분들 전화 많이 주세요. 0 7 8 6 1 0 2 1 0 2 3 무료 문자 0 2 3 3 3 6 6 2 8 2 8 8 저희 생방송 시간 중에 여러분들 전화 받으니까요. 전화 지금부터 많이 주셔서 저하고 전화 통화도 되고 문화 상품권도 받아가시기 바랍니다. 전 잠시 후에 오늘 첫 번째 전화 연결 시작하겠습니다. 네, 여러분들 전화 주고 계시죠? 0 2 7 8 6 1 0 2 1 0 2 3 무료 문자 0 1 3 3 3 6 6 8 2 8 8 예, 전화 뽑히셔서 전화 저하고 통화도 하고 예, 아, 문화 상품권 너무 안 짜게 드려요. <웃음> 그러니까 예, 전화해서 상품도 받아가시기 바랍니다. 첫 번째 전화 연결 누가 됐는지 저도 궁금하네요. 연결해 주세요. 여보세요? 여보세요? 안녕하세요. 안녕하세요. 아이, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 위 반장님. 아이고, 예. 어디서 누구세요? 아, 서울인데요. 서울에? 네. 김여사인데요. 김여사님? 네. 아, 그래요. 김여사님. 연세가? 네. 아. 아, 연세 밝히기가 어렵구나. 그래요. 네. 뛰어넘을게요. 숙녀의 나이도 네. 워낙 묻는 게 아니라 그랬는데, 그죠? 네. <웃음> 그래요. 우리 김여사님, 주식 대신 겨, 얼마나 하셨는지 아. 물어봐도 되죠? 아. 했으면 된것 같은데 수익률이 안 나고 있어요. 아 그러셨어요? 네, 어휴, 조언을 그래. 받아서 하는데도 안 되네요. 그래요? 어. 네. 조언을 받아서 하는데 안 된다. 왜안 되는 것 같아요? 매수 금액이 같은데. 음. 근데 조언을 받는데 어떤 조언을 받으세요? 아니 저 매니저도 그렇고 방송도 보통 매니저들 한. 제가 아, 이런 얘기를 하나 해드릴게요. 제가 우리 가 투자자 여러분들한테 다 필요한 건데 네. 제가 오늘, 가, 아, 오늘 강의가 있는데 오늘 강의에서도 얘기를 하려고 하는데 우리 시청자 여러분들 시청자 여러분들 예를 들어서 지금 우리 김 여사님 투자를 하시는 스타일이세요? 매매를 하시는 스타일이세요? 매매요. 매매를 하시는 스타일이요? 근데 매매를 하는 게 좋아요? 투자를 하는 게 좋아요? 투자를 하시 투자를 하고 싶은데 투자를 못하고 매매를 하게 돼요. 그래서 네. 조언을 듣게 되죠. 
그런데 투자를 못 하시는 가장 큰 이유가 뭘것 같아요? 기다리죠. 예? 기다리지 못. 기다릴 수가 없어서 아니에요. 제가 실전에서 보면요. 네. 실은 우리 개인 투자자분들은 결과만을 중시하십니다. 우리 김 여사님도 그러죠. 네. 무조건 이 주식이 사서 잘 되고 아예 그래야 되지 그게 무조건 결과로 얘기하죠. 그리고 만약에 결과가 뭐 어떤 뭐 잘못됐어도 결과만 좋으면 좋은 거고 아무리 좋은 거래도 뭐 예를 들어서 주식을 어안 좋으면 뭐 예를 들어서 주식이 떨어지면 무조건 나쁜 거로 평가를 하죠. 그런데 우리는 신이 아니기 때문에 주식이 오르고 떨어지고를 맞출 수가 있어요? 없어요? 못하죠. 못하죠? 그걸 아는 네. 사람은 없어요. 아무도. 근데 우리 개인들은 대, 개인 투자자분들 대부분 다 그거에 그 연연해요. 결국 우리 개인 투자자분들이 거의 다 투자를 원합니다. 투자를 원하시는데 투자를 못하는 가장 큰 이유는 뭐냐. 제가 이렇게 보면 제가 그래서 항상 제가 방송에서 그러죠. 이 반장 틀립니다. 저 이런 얘기 많이 하죠. 그죠? 얼마든지 틀릴 수 있습니다. 이런 얘기 제가 자주 하는 거 들으셨어요? 들으셨어요? 네. 아, 들으셨어요? 그래요. 전 진짜 많이 틀릴 수도 있어요. 결과는 몰라요. 그런데 제가 항상 투자는 뭐라 그랬어요? 자기 혼자 자기의 소설을 써야 돼요. 자기만의 소설. 이게 이렇게 되고 이렇게 되고 이렇게 아, 업종이 이렇게 이렇게 자기만의 소설로 그 주식이 올라갈지 예를 들어서 그 주식을 갖고 있을지 말아야 될지 아니면 내가 이 주식에 대한 생각을 바꿔야 될지 말아야 될지 그 소설을 써야 돼요. 근데 이 소설은 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있어요. 만약에 이 소설이 무조건 다 맞아야 돼. 결과가 이렇게 되면요. 그래한 사람만 주식해. 그럼 이 세상에 단한 사람도 주식을 할수 없고요. 우리나라 아니 전 세계의 주식 시장은 없어져야 돼요. 만약에 이게 이게 만약에 잘못된 거다. 만약에 그렇게 법이 얘기한다. 그럼 이 세상에 주식 시장이란 거 자체를 없애야 됩니다. 그렇지 않나요? 다시 말해서 뭐냐? 자기만의 소설을 쓰는 거예요. 근데 그 소설은 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있어요. 그런데 그 소설이 대신 합리적인 이유에서 나와서 그 소설이 틀릴 때도 있죠, 물론. 그렇지만 자꾸 그 소설을 쓰는 버릇을 들여놔야지 결론적으로 점점 성공 확률이 높아진다는 거예요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 그런데 소설을 쓰려면 우리 개인 투자자들이 투자를 하고 싶어 하는데 소설을 쓰려면 지금 마찬가지예요. 어드바이스를 듣는데 안 돼요 라는 말을 했죠. 왜냐? 어드바이스에 있어서 진짜 중요한 어드바이스를 듣는 게 아니라 결과에 대한 어드바이스를 들으려고 하세요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 네. 이 주식에 대한 투자에 대한 어드바이스가 아니라 결과에 대한 어드바이스. 우리 대부분 개인들이 다 개, 결과에 대한 어드바이스를 들으려고 해요. 근데이 결과에 대한 어드바이스는 아무도 몰라요. 투자에 대한 어드바이스를 들어야 되는데 그 투자에 대한 어드바이스 그러니까 우리 개인들이 소설을 써야 된다 그랬죠. 근데 소설을 쓰려고 하는데 왜못 쓰냐? 아는 게 없어서 못 써요. 제가 그랬잖아요. 이거 왜 사셨어요? 이거 뭐 하는 회사인지 아세요? 그럼 이거 이런 어떻게 되세요? 제가 이런 말을 자꾸 방송할 때 물어보죠. 왜냐? 여러분들이 기본적으로 소설을 쓰려고 해도 우리가 작가들이 소설 쓰려고 해도 뭐 예를 들어서 현지 답사를 하거나 무슨 뭐 예를 들어서 대화 소설을 쓰려면 역사를 공부하거나 그러지, 그러지 뭐 그냥 예를 들어서 임진왜란을 쓰는데 소설을 쓰는데 그냥 임진왜란 아무것도 모르는 상태에서 작가가 소설 써요? 아니죠. 임진왜란에 대해서 역사적인 공부도 하고 못도 하고 기본적인 베이스를 깔고 그리고 소설을 쓰죠. 아닌가요? 네. 무슨 소리냐? 우리 개인 투자자분들이 가장 크게 놓치고 있는 게 이겁니다. 아니. 제가 투자해라 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 방송에서 항상 공부해라 기본적으로 베이스를 깔아놓은 게 없기 때문에 소설을 쓸 수가 없어요. 소설을 쓸 수가 없으니까 투자를 할 수가 없어요. 그러니까 뭐야? 결과적으로 오르면 좋은 건 떨어지면 나쁜 거 이분법. 근데 그거는 누구야? 신만 알아. 그리고 만약에 못 올라? 그러면 에이 천하에 때려 죽일 놈. 올라? 그러면 어 그건 내가 잘난 거. 우리 시청자 여러분들 대부분들의 모습이에요. 이거 갖고 저 욕해도 좋습니다. 근데 저는 이 말을 꼭 해드리고 싶었어요. 아나 이거 하고 방송 안 해도 좋아요. 좋아요. 나 진짜예요. 진심이에요. 이거 하고 누가 뭐라고 하면 방송 안 할게요. 제가 개인 투자자분들한테 꼭 드리고 싶은 말이 이거예요. 투자를 해라. 소설을 써라. 아는 게 없기 때문에 쓸 수가 없어요. 그 아는 게 없으려면 어떻게 해요. 아는 게 있으려면 기본 베이스를 깔려면 그래서 제가 지금 방송에서 하는 게 바로 이거예요. 이거를 심어드리고 싶은 거야. 계속. 왜? 그래야지 나만의 소설을 쓸 수가 있거든. 그래야지 그 결과가 나만의 결과가 나올 수가 있거든. 저도 솔직히 맨날 결과 맞춰라. 제가 무슨 신입니까? 어떻게 결과 다 맞춥니까? 못 맞춰야죠. 
모든 방송들이 이러려고 하는 그러니까 지금도 마찬가지야 어드바이스를 할때 결과에 대한 어드바이스를 여러분 들으려고 그러지 마세요. 이 주식 그래가지고 사 말어 사 말어. 왜 사야 되는지 그 소설을 할수 있는 그 기본 베이스를 받는 어드바이스를 받으셔야지 지금도 수익 안난거 좋아요. 안날 수도 있어요. 마이너스 될 수도 있어요. 그건 몰라요. 투자에 대한 결과는. 그런데 분명한 거는 자기가, 자기만의 가자기 소설을 쓰셔야 된다는 거야. 그런데 아마도 이런 어드바이스 받으셨어요? 지금까지? 대부분 결과에 대한 어드바이스만 받으셨죠? 이게 지금 주식을 몇 년을 했어도 제가 제대로 말할 수 없어요 라고 말씀하신 가장 큰 이유입니다. 일단 우리 김 여사님 어떤 종목을 갖고 있는지 한번 먼저 알아볼게요. 매수가하고 비중 좀 얘기해 주세요. 종목. 카카오. 카카오요? 매수가 얼마? 10만 5천 200원. 10만 5천 200원 비중은? 20%. 예. 또요? 반면. 예. 50, 58만 2천 200원. 58만 2천 500. 500원. 비중은? 20%. 예, 20%요. 예. 또요? 예. 9,870. 9,870원에 몇 프로? 10%. 10%요? 네. 일단 한 종목씩 봅시다. 한미약품 캠트로닉스. 캠트로닉스는 뭐 어우, 다 손실이시구나. 카카오 다 손실이네. 일단은 이 중에 제일 궁금하신 게 지금 비중으로 한, 따지면 한미하고 카카오 같은데 이 중에 어떤 게더 궁금하세요? 한미. 한미요? 네. 하... 아 이게 정보가 그 뉴스를 보고 찾는데 그날 그렇게 떨어졌어요. 아 바로 거기에 그 대표적이신 네. 분이시구나. 뉴스 보고 네. 호재 뉴스 그 전날 보고 네. 어, 했는데 그냥 30분 뒤에 그죠? 네. 어... 그래요. 요번에 뭐 지금 아직 조사 중이죠? 그죠? 네. 예, 조사 중인 조사가 되면은. 그런데 지금 뭐, 뉴스에 나오는 전, 뭐, 뉴스에 나온 얘기만 가지고 얘기를 할게요. 뭐, 제가 뭐 지원할 필요도 없고, 뉴스에 나온 거, 여러분이 다 아는 내용들만 얘기를 할게요. 한미약품 같은 경우에 지금 뭐, 어, 핸드폰들을 조, 뺏어서 그 직원들 인가요 뭐, 조사를 해봤더니, 그 전에, 그, 악재성 공시가 나오기 전에, 그게 유출됐다라는 뭐 정황이 지금 보이고 있다고 뉴스에서 나왔죠. 맞나요? 네. 예. 아. 제가 그래서 저번 주 한미약품 얘기할 때 이런 얘기를 했어요. 이 죄송한 이 회사의 뭐 CEO나 대표는 오얀나무 뭐 거기서 갓을 고쳐 쓰지 말라 의심받을 짓을 하지 말라는 말을 모르셨나 봐요. 라는 얘기를 했어요. 그죠? 혹시 저번 주 방송 보셨나요? 아, 지금 못 봤어요. 아, 못 보셨어요? 네. 음. 전 솔직히 개인적으로 이 회사가 어마어마하게 좋다고 해도 전 개인적인 사견이에요. 저는 이런 회사를 굉장히 싫어합니다. 뭐냐? 속된 말로 회사가 자꾸 말 바꾸거나 아니면 회사가 이렇게 비윤리적인 모습을 보이는 거를 저는 굉장히 싫어해요. 아, 이게 왜 비윤리적입니까? 아, 지금 뭐 시, 지금 아까도 말씀드렸지만 뉴스에서 나왔잖아. 지금 사전에 정보가 지금 뭐 그게 누출돼서 30분 동안 공매도가 늘어난 그런 게 지금 정황이 포착됐다고 뉴스에서 나왔잖아요. 엊그저께. 뭐 내가 지원한 얘기야. 우리 국민 다 아는, 다 보는 뉴스에 나온 거잖아. 무슨 소리냐. 회사가 제일, 그러니까 미국 같은 경우에서도요. 그 회사의 CEO나 누구의 윤리나 이런 거를 엄청나게 중요시하는 거 아십니까? 그래서 윤리가 만약에 잘못되면 미국에서 아시잖아요. 그 유명한 어떤 회사 파동이었나? 윤리적으로 그거 뭐야. 그 비윤리적인 분식 행위 가지고 뭐 해가지고 회사 그냥 그 엄청 큰 회사 날라 날라 버렸잖아요 날려가 버렸잖아 아예 이게 무슨 소리냐 지금 이 회사는요 뭐 그게 뭐이 회사가 지금 앞으로 뭐 수준을 발표한다 뭐 한다 전 솔직히 말해서 그거는 이제 별 중요하지 않다고 봐요 솔직히 별 중요하지 않다 지금 이거 누가 봐도 참 진짜 황당하게 의심나는 짓을 했고 지금 조사에 들어갔는데 의심나는 것들이 지금 정황이 하나 둘씩 포착이 되고 있고 이런 비윤리적인 회사를 왜 투자를 해야 됩니까? 이건 너무 비윤리적이잖아. 어느 정도 봐줄 수 있는 선이 있는 건데 개인들을 무슨 우리 투자자들을 다 바보라 그래요? 그 전날 공... 어? 
뭐그 네, 장준웅 씨하고 어 일곱 시몇 분에 그 전날 일곱 시몇 분에 왔는데 저녁 일곱 시몇 분에 알았는데 삼그 아, 다음날 오전 아홉 시 반인가 그때 악재성 공시하고 그 삼십 분 동안 공매도량 엄청나게 늘어나고 미리 사전 정보 누출한 공그 정황 포착되고 있고 이건 무슨 비윤리적의 종합 세트잖아 무슨 종합 선물 세트 근데 이런 회사를 왜 사야 됩니까? 그리고 이런 회사가 아니요, 왜 반대야? 반중이... 수출 해야겠죠. 예, 그렇죠. 그 당시만 해도 했죠. 근데 문제는 뭐냐? 이제 이 회사가 주가가 올라가야 되는 이유를 저는 솔직히 모르겠어요. 굳이 이 회사 아니라면 제약사 없나요? 굳이 지금 이렇게 뭐 현재 지금 뉴스에 나오는 비윤리적인 모습들에 나오는 이 회사에 대해서 계속 우리 투자자들이 투자를 해야 되나요? 이미 사신 분들이 어쩔 수 없겠지만. 만약에 신규로 사신 분, 사실 분들이 있다라고 한다면, 저는, 만약에 제 의견을 묻는다면, 저는 아니라고 얘기할 거예요. 왜? 이 회사가 올라간다 그래도, 왜? 이런 회사 불안해서 하겠어요? 신뢰를 주는 게, 하다못해 이번에, 저는 그래도 삼성전자, 어찌됐건 간에 뭐, 학원 간에 삼성전자 요번에 굉장히 전 그건 높이 사요. 자기네가 먼저 자발적 리콜 했죠? 이 문제가 심각하게 되더라도, 앞으로, 뭐, 요번 실적 잘 발표했는데, 다시 하더라도, 왜? 어우. 전 그래도 자기네가 그렇게 스스로 다 전액 그거 그 손해를 감수하고 저 그건 굉장히 높이 삽니다. 아주 높이 사요. 윤리적으로. 근데 뭐 하는 짓입니까? 그럼 누군가 사줘야 돼요. 이제 이게 올라가려면. 그죠? 근데 전 이게 누군가 사줄까가 의문인 거예요. 이 회사 내용 뭐 새로운 거 내용 나와도 이제 누가 무서워가지고 이 회사가 좋은 공시하거나 이래도 누가 무서워서 이거 사겠어요? 왜? 또 갑자기 안 좋은 공시할까 봐. 사겠습니까? 살 사람이 있어야지 주식은 올라가요. 쉽게 말해서. 근데 이렇게 한번 이렇게 물을 들여펴 놓으면 은 그러니까 윤리적인 어떤 시, 신뢰를 깨버리면 은 그러면 어떤 사람들도 무서워서 함부로 못 사요. 그 주식에 대해서. 그렇게 되면 그 주식은 그러니까 저는 솔직히 말씀드리자면 제가 이런 주식은 그안 좋은 그런 공식 터졌을 때 파는 게 맞는 거예요. 갖고 있는 게 아니라. 근데 지금 계속 반등할 것 같다, 반등할 것 같다, 그래서 갖고 계시지만, 지금 현재까지 상황을 한번 보세요. 뭐 이거 앞으로 반등할지 어떨지 모르겠지만, 한번 상황 보시면 알겠지만 어때요? 지금 반등해요? 계속 내려가고 있죠. 아마 만약에 이게 그런 건이 아니었으면 반등했을 수도 있어요. 계속 내려가죠. 제가 봤을 때 이거 더 내려갈 수도 있습니다. 쭉쭉쭉. 더 내려갈 수도 있어요. 누가 사야 된다고. 근데 살 사람이 없어요. 지금 보세요. 기관들 팔고 있죠. 외국인들 뭐 산다고 했지만 외국인들 이거 지금 의미 있을까? 글쎄. 그다지 의미 없을 것 같은데. 그럼 어떻게 돼? 그럼 그냥 빠지는 거야. 누군 사야 되는데 누가 사나 서로 쳐다만 보고 있고. 저라도 저도 자신 없어요. 이거 사, 누가 좋은 얘기 있는데 살래? 어, 저못 사겠어요. 왜? 이렇게 신뢰 잃은 회사 무서워서 어떻게 사요? 딴 회사 사고 말지. 주식시장에 이 회사만 있는 것도 아닌데. 그게 현실적인 거예요. 그렇게 되면 은 주식은 올릴 사람이 없어져요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 그래서 그나마 그래도 김 여사님이 제일 잘하신 건 뭔지 아세요? 비중을 20%밖에 안 담았다는 거예요. 만약에 비중을 여기서 50%, 60%, 70% 담았으면 김 여사님 굉장히 곤란했을 거예요. 그런데 그나마 비중이 20%이기 때문에 김 여사님 그래도 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 다행이 불행 중에 다행 불행 중 다행이란 말 하죠. 그게 불행 중 다행이에요. 김 여사님. 그래서 제가 봤을 때는 일단은 이 주식은 그냥 제가 봤을 때 여기서라도 저는 다 매도를 하셨으면 좋겠어요. 20%밖에 안 되기 때문에. 이해되셨어요? 네. 예, 저는 일단 20%밖에 안 되기 때문에 지금이라도 매도해라. 그리고 예, 일단 이렇게 여러 가지로 불안한 회사의 주식을 굳이 들고 있을 필요가 있을까라는 생각을 가져요. 그래서 전 이거는 어, 아닌 것 같고요. 그리고 어, 캠트로닉스 같은 경우에도 9,870원 10%인데 이거 같은 경우에 지금 어, 그나마 그래도 좀 어때요? 어, 올라오고 있죠? 예, 예, 그나마 좀 올라오고 있어요. 어, 이거 같은 경우에 아직은 조금은 더 봐도 그렇게 큰 무리는 없을 것 같아요. 지금 조정 받으면서 근데 강력한 상승이나 이런 건좀 쉽지 않을 것 같아요. 그래서 요거 같은 경우에도 매수가 근처 오면은 일단은 정리를 하시는 것 같고 그래도 우리 김 여사님 잘하는 게 비중 조절을 잘하시고 계세요. 확실히 주식을 그래서 좀 하신 경력이 있긴 있어요. 
왜냐면 자신 있게 하진 않으셔도 이렇게 막 위험하게 자기가 자신 없는데 막 위험하게 많이 담거나 이런 무모한 짓은 안 하세요. 그거는 그게 주식의 경력이 다 캐리어가 어떻게 보면 우리가 흔히 사회 말로 짬밥이라고 그러죠. 짬밥이 작동을 하는 거예요. 그래서 어 그나마 좀 괜찮은 거예요. 그래서 그리고 카카오인데 카카오는 제가 뭐 며칠 계속 저번 주가 저저번 주도 한번 얘기했지만 카카오도 지금 성장의 열쇠가 없어요. 성장의 열쇠가 없기 때문에 카카오 같은 경우에도 지금 이것도 매수가 근처까지 올라오면 저는 매수가 좀안 되더라도 매도를 하셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 네이버는 성장의 열쇠를 계속 찾고 있는데 카카오는 지금 성장의 열쇠를 전혀 못 찾고 있습니다. 그래서 저는 카카오를 뭐 계속 안 좋게 보고 있잖아요. 뭐 작년에도 안 좋게 봤고 계속 안 좋게 보고 있는데 저는 지금 카카오를 좋게 볼 이유가 없을 것 같아요. 그래서 카카오는 자기가 성장의 열쇠를 찾아야 됩니다. 그때까지 카카오는 관심을 끌고 있어도 되지 않을까 이런 생각을 가져봅니다. 그래서 세종목 상담해 드렸고요. 김 여사님 앞으로 제가 어, 아, 말씀드렸지만 그 조언을 받을 때 결과에 대한 조언을 받지 말고요. 이거에 대한 김 여사님이 소설을 쓸수 있는 거에 대한 조언을 받으세요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 네. 그러지 않으면 김 여사님 계속 결과에 집착한 조언을 받으면요. 그러면 주식은 성공하기 어렵습니다. 아시겠죠? 네. 네. 그래요. 네. 어, 세종호 상담해 드렸고요. 좋은 주말 되시기 바라고 네. 오늘 저녁부터 추워진다니까 진짜 감기 조심하세요. 네. <웃음> 예, 감사합니다. 예, 여러분들이 지금 이완장이 진행하는 주식 프로그램 이완장의 주식민호 처리 많은 시청하고 계십니다. Yeah. 아, 여러분들, 제가, 예, 오늘은 저번에도 말씀드렸지만, 예, 되게 오랜만에 가요. 한달 넘은 것 같은데, 강의 나간 지. 예, 아, 오늘은 제가 오랜만에 서울 강북을 갑니다. 강북 마포, 예, 마포. 마포 공덕역이죠. 공덕역 바로 6번 출구에 있는 한국사회복지회관이라고 있습니다. 5층 대회의실에서요, 오후 2시부터, 어, 여러분들을 찾아뵈니까, 여러분들 오늘, 오, 오랜만에, 예, 이제, 그리고 저, 다음 주도 또 없어요. <웃음> 그래서 제가 이제 강의를 좀 많이 줄이고 있어서 여러분들이 제 강의를 들을 기회가 있을 때 들으실 거면 예, 와서 들으시기 바랍니다. 그리고, 어, 아까도 말씀드렸지만 저희 바, 방송 중에 저하고 이렇게 전화하신 분 중에 두 분, 두 분을 뽑아서요. 저희가, 아, 문화상품권. 제가 준비한 문화상품권 드리니까요, 여러분들. 전화 많이 주세요. 02786-102-1023. 무료 문자 0 1 3 3 3 6 6 8 2 8 8 그러니까 여러분들 부담없이 전화 주셔서 저하고 전화 통화도 되고 그리고 문화 상품권도 받아가서 재미있는 영화를 보시고 그래도 되게 좋을 것 같아요. 그래요. 다음 전화 연결해 주세요. 여보세요. 예 안녕하세요. 예 안녕하세요. 어디서 누구세요? 예 대전에 사는 이호영입니다. 대전에 사시는 이우영. 이우영님 반갑습니다. 우영님 연세가 예그 쉬운 데디요. 주식 경험은요? 하다 안 하다 했는데요. 한지는 <웃음> 오래되는데 여유가 없으면 또 빠졌다가 아 한, 그러셨구나. 한 하고 그래요. 그래요 우리 우영님. 우리 우영님은 어떤 주식이 궁금하셔서 저한테 전화하셨어요? 아, 네, 궁금한 거다 궁금한데요. 네 어떤 주식이에요? 저기 하나금융지주를 3년을 넘게 갖고 있는 아이고, 주식이 있거든요. 자, 잠시만요. 하나금융지주 매수가고 비중 제가 이야기해 드릴게요. 어. 32,800원에 비중은? 20%요. 예. 그 다음 또 어떤 주식 갖고 계세요? 동아열택 예. 24,000원에 20% 예. 동바이텍 예. 17,400원에 60% 예. 아 근데 어떻게 제일 궁금한 거는 하나금융 주식이네 <웃음> 지금 얘기하는 거 보니까 비중은 다른 게다 이게 한 3년 전에 샀다가 예. 어느 정도 이제 소닉 저기 하고서나 저기 하다가 끝단없이 빠져가지고 빠질 그 손절을 못 하고 그냥 여자까지 갖고 있거든요. 아 여지까지 갖고 계세요? 예. 어, 그래요. 하나금융 주죠. 어... 이거 2년 되셨다고요? 2년 넘는 걸로 알아요. 그러다가 제가 한동안 안 했거든요. 음, 그래요? 음. 예. 일단은, 하나 금융지주, 이거. <웃음> 먼저, 제 생각을, 결론부터 제 생각을 말씀드리자면요. 예. 들고 계시면 손해는 안 보고 팔주식은 맞아요. 그런데, 어, 예, 예. 어, 
수익이 많이 나거나 이럴 주식도 아니에요. 예. 그러니까 이게 애매해. 손해 났나? 갖고 있으면 손해 안 나. 그런데 예. 문제는 많이 먹을 주식도 아니야. 근데 시간이 예. 조금 걸리, 시간이 은근히 많이 걸릴 수도 있어. 그러니까 이게 예. 쉽게 말하면 계륵 같은 거예요. <웃음> 버리자니, 그러고 먹자니, 이게, 이게, 이거 인건비도 안 나올 것 같고. 무슨 말인지 이해가 되세요? 예, 예. 저도 그걸 느꼈어요. 어. 그래서 이거는 지금 제일 중요한 게 뭐냐면, 우리 예. 우영이의 마음이야. 마음 결정이야. 이거는 가져가도 될수 있는 주식이고, 버려도 괜찮을 주식이에요. 지금 이 상태 20%면. 솔직히. 예. 그래서 이거는, 이거 뭐, 회사 이야기하는 거 오히려 되게 쉬워요. 회사 설명드리는 건 되게 쉬운데, 제일 중요한 건 우영이 결정이야. 마음이 지금 어떤 거냐는 거야. 계속 가져가실 마음이 큰 건지, 버릴 마음이 큰 건지, 전 그거부터 묻고 싶어요. 저는 올해 그, 제가 이제 이걸 한 3년 정도 잡고 있으면서, 네. 이게 진짜 3만 원을 못 넘어갈 것 같고, 이제 무, 문제는 저는 이제 배당금 따먹다가 그냥 말았거든요. 네. 근데 이제 올해는 올 넘어가면은 어느 정도 저기 하면 정리를 하고, 종목, 다른 종목을 한번 짜져보려고 생각은 하고 있거든요. 그래요. 그렇게 하세요. 괜찮아요. 그래도. 이게, 왜냐면 하나금융지 같은, 든지, 아, 하나 금융주지가 지금 여기서 이제 더 밑으로 확확 빠져서 걱정할 거나 그럴 건 솔직히 별로 없을 것 같아요. 예. 어, 왜냐하면, 어, 지금 금리가 그렇잖아요. 지금 금리 어쩌면 내년에 한번 정도 더 내릴 수도 있겠다라는 얘기도 나오고 하지만, 이 금리 내리는 것도 쉽지 않아요. 어, 예, 금리 내리는 거는 쉽지가 않기 때문에, 지금 미국이 이번 12월 달에 금리 거의 올릴 게 확실시 되잖아요. 그죠? 예, 예. 작년 12월에 올렸고 지금 1년 만에 미국이 금리를 또 올릴 게 거의 확실시 되기 때문에 미국이 금리를 올려버리게 되면은 근데 우리가 내년에 금리를 한번더 내리게 되면은 어이 금리 차이에 대한 부담감을 우리 경제가 굉장히 입을 수가 있어요. 그래서 예. 실은 지금 금리를 내린다는 게 만약에 미국이 금리를 안 올린다면 내년에 금리를 내릴 가능성이 은근히 꽤 높은데 미국이 이번 12월에 금리를 한번더 올려주면은 작년 12월에 이어서 그러면 우리는 내년에 금리를 내리기가 상당히 더 힘들어집니다. 무슨 말인지 이해가 되세요? 예, 예, 예. 그러면은 일단은 금리가 웬만해서 내려가기가 쉽지 않을 수 있다라고 한다면 그러면 어떨까요? 은행주가 더 굳이 나빠질 이유가 있을까요? 없을까요? 없겠죠. 없죠. 안 내리면. 마, 그렇죠. 그래서 제가 봤을 때는 얘는 갖고 있어도 뭐 그렇게 막 빠지거나 이런 거에 대한 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 라는 말을 하는 거예요. 실은 예. 지금 은행주들이 이거 어, 하나금융도 그렇고 이거 한번 보세요. 은행주들이 가장 못 오른 이게 주봉이거든요. 2008년도부터 주가 그때 뭐 리먼 사태니까 2008년도에 쫙 빠졌다가 그때 오르고 그 다음에 2009년 10년부터 쫙 횡보하고 있다가 보세요. 2010년부터 계속 횡보하고 있다가 그 다음 작년에 주가가 내려왔어요. 그러다가 이제 올해 드디어 보세요. 좀 올라가려는 기미가 올해 조금씩 보이는 건데 이런 모습을 네. 보이는 가장 큰 이유가 뭐냐면 금리예요. 금리. 어떻게 보면. 금리. 금리가 은행한테 유리하게 작동을 하지 않았어요. 2010년부터. 왜 그럴까요? 리먼 사태 터지고 나면 은 금리를 올렸, 올릴까요? 떨어뜨릴까요? 아무래도 시장이 안 좋으니까 금리를? 내리, 내리기 내리겠죠. 내리 그래서 미국이 계속 리먼 사태 이후에 금리 내렸잖아요. 예. 그럼 금리 내리면은 우리나라는 금리를 안 내려고 뭐 별로 그렇게 안 했지만 그래도 미국이 막 금리 막 내리고 막 이러면은 은행들한테 플러스가 되겠어요? 마이너스가 되겠어요? 금리에 대한 부담은? 이익이 아무래도 축구가 되니까. 그렇죠. 맞아요. 그러다 보니까 은행주들이 이런 모습을 보일 수밖에 없었던 거예요. 하나금융도 이런 모습을 보일 수밖에 없었고 올라갈 수는 없었던 거야. 쉽게 말하면. 왜? 옆으로 가거나 아니면 빠지거나 해요. 그러니까 은행은 아주 그냥 어떻게 보면 하나도 트릭 쓴 것도 없이 아주 정직하게 주가 모습을 보였어요. 아주 정직하게. 그런데 이제 바닥을 탈피하는 모습이 조금씩 나오기 시작하는 거예요. 올해. 다시 한번 보세요. 바닥을 탈피하는 모습이 지금 올해 어, 보세요. 조금씩 나와야 안 나와요. 주봉상. 나오죠. 네, 많이 올라온 거죠. 예. 주봉상 조금씩 나오죠. 이게 네. 뭐냐면 이제 금리에 대한 부담감을 벗기 때문이에요. 시장에서. 그렇게 따진다면 얘는 어느 정도 계속 올라올 거예요. 조정받으면서도. 
근데 문제는 뭐냐? 어느 정도 올라오면 여기 보시다시피 뭐 그냥 기술적으로 뭐, 뭐 말한다면 매물로 말한다면 매물 엄청나게 죽, 매물 벽들이 있어요. 그래서 좀더 올라오고 뭐 3만 원뭐 초반 중반 때 가고 막 이러면 막 저항 세고 막 난리 날 거예요. 그런데 그게 빨리 올라가 주면 대항, 대항인데 아마 빨리 못 올라갈 거예요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 예예예. 예, 예. 빨리 못 올라갈 거기 때문에 저항을 좀 막고 막 이럴 거야. 그래서 실은 별로 먹을 것도 없어. 그러다 보니까 제가 어떻게 하실 거냐고 물어봤던 거야. 근데 지금 자기만의 생각이 딱 있으시잖아. 그죠? 예, 예. 그래서 제가 어, 그렇게 하셔도 괜찮을 것 같아요. 그냥 그렇게 말씀드린 거야. 이제 아, 이해가 되셨어요? 큰 그림에서? 예, 예. 큰 그림에서 보니까 안 어렵죠? 예. 예. 은행주도 보면 큰 그림에서 이렇게 잘 우리가 제가 아까도 첫그 상담할 때 얘기했지만 자기만의 소설 쓰라 그랬잖아. 아는 기본 베이스가 깔리고 나면 소설 쓰기가 쉬워요. 근데 아는 기본 베이스가 깔리지 않으면 소설을 못 쓰는 거야. 근데 이렇게 소설을 써보면 이 주식의 큰 그림이 보여요. 그러다 보니까 그런 거예요. 이해가 되셨죠? 그리고 동아일택 예, 예. 나머지는 어, 짧게 짧게 하겠는데요. 동아일택 같은 경우에 24,020%인데 동아일택 같은 경우에도 지금 이제 여기서 곧 저항이 이제 나오는 구미에 들어와 있어요. 근데 여기서 지지받고 내려가면, 아, 올라가면 다행인데, 만약에 저항받고 떨어지면 좀 골치 아프거든요? 그래서 얘는 손절가 2만원, 아이고, 얘는 손절가 제가 한 2만원 정도 드릴게요. 그리고 2만원 깨지면 손절하시고요. 만약에 위로 올라가게 되더라도, 한 2만 한 7천원 정도 되면은요, 얘는 한번 이익실현을 해주시는 게 좋을 것 같아요. 아시겠죠? 예, 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 절대, 그, 우리가 아직, 어, 그리고 마지막 동바이텍은 동바이텍을 이걸 60%를 갖고 계세요. 그지? 60%예요. 근데 실은, 예. 지금 제가 이렇게 딱 봤을 때 우영님 네. 죄송한데 네. 우영님 실력에 동부아이텍 60% 들고 있는 거는 반대예요. 아. 이거 뭐 갑자기 모습이 뭐 되게 안 좋거나 위험합니다. 이게 아니라요. 우영님 네. 아, 일단은 우영님 자체적으로 제가 봤을 때 우영님이 이걸 60% 정도 컨트롤할 수 있는 죄송한데 뭐 우영님 무시하는 거 아니에요. 아, 죄송한데 네. 네. 우영님 실력으로 60% 정도를 컨트롤할 만한 실력은 아니신 것 같아요. 그래서 아, 네. 요럴 때는 우리가 욕심만으로 되는 건 아니잖아. 그죠? 예. 실력도 따라줘야 되잖아. 그죠? 예. 그러니까 우영님 20%만 가져가세요. 아, 20%요? 예. 이거 뭐 종목 뭐 어, 이거 위험해서 그게 아니에요. 무슨 말인지 아시겠죠? 예. 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 우영님이 60%를 컨트롤 하시기엔 우영님이 좀 힘드실 수가 있어요. 그래서 60%로 비중만 줄일게요. 그리고 예. 어, 40%는 이 가격대에서 현금화해서 현금 꼭 쥐고 계세요. 아시겠죠? 어, 예, 예. 그리고 예, 뭐딴거막 예. 하지 말고 일단 올 연말까지 그냥 꼭 현금 지고 계세요. 예, 예. 그래요. 그러시면 뭐 아마 그래도 괜찮을 것 같아요. 결과가. 그래요. 세정호 어, 상담해 드렸고요. 예. 형님 어떻게 좀 도움 되셨어요? 그리고 주, 이거 주식 이렇게 예, 예. 어떻게 접근하는지. 아이고. 아유, 너무 감사합니다. 그래요. 하여튼 환자에게 감기 조심하시고 그리고 예. 그 현금 가지고 딴짓하지 마시고 잘 들고 계세요. 연말까지. 예, 예. 그래요. 예, 전화 나중에 또 주시기 바랍니다. 전화 주셔서 감사해요. 예, 감사합니다. 예, 여러분들은 지금 MTN의 주식 프로그램 이반장의 주식미난 처리반을 시청하겠습니다. 여러분들 깜짝 놀라셨죠? 음. 실은 딴 생각했어요. 저. <웃음> 그래요. 아, 여러분들 전화 많이 주세요. 02786에 1021023 무료 문자 0133366에 8288 여러분들 저희 생방송 송 시간지만 전화 받으니까요. 잘 주셔서 뭐 저하고 이렇게 가볍게 전화 연결도 하시고 그리고 선물도 받아가세요. 예. 문화상품권 그거 아, 누가 그러더라. 아, 제가 저번 주에도 그랬죠. 누가 5천 원 줘요? 아유 아니에요. 그렇게 하죠. 그러면서 무슨 영화를 보라 그래요. 아니야. 그러니까 여러분들 예 제가 다 준비하고 있으니까 여러분들 제가 다 사비로 준비한 거예요. 그러니까 전화해서 많이 많이들 받아가세요. <웃음> 그래요. 어, 다음 전화 빨리 또 받아볼게요. 연결해 주세요. 여보세요. 네. 이 반장님 감사합니다. 아이고 안녕하세요. 어디서 누구세요? 네. 서울의 김미숙이라고 합니다. 서울에 사시는 김. 미숙이요. 미숙님 연세가? 네. 연세가? 아, 50, 50대 후반이에요. 아 그러시구나. 주식 경력은요? 한 3년 됐어요. 아, 3년 되셨어요? 네. 그래요 우리 미숙님. 우리 미숙님 제 방송을 보신 건몇년 되셨어요? 
꽤 오래됐는데 신청하면 너무너무 안 돼가지고 오늘 너무 감사해요. 당첨됐어요. 에이, 에이 그 감사합니다. 그래요. 어, 너무너무 잘 보고 있습니다. 우리 미숙님 어, 요즘 주식 하시면서 제일 어려운 게 뭐예요? 그냥 제가 생각했던 그 저기 매수 어, 그러니까 매도가가 제가 생각했던 것처럼 잘안 와요. 그게 좀 걱정이 돼요. 그죠. 근데 솔직히 말해서 예상 매도가라는 거는 참 힘들어요. 진짜 저도, 어렵더라고요. 네. 저도 말하지만 저도 예상 매도가 몰라요. 솔직히 잘. 그거 아는 사람 없어요. 그냥 이렇게 이렇게 해서 했는데 근데 그때그때 그때 상황에 따라서 이제 좀 틀리게 볼 수밖에 없어요. 그런데 네. 하, 그걸 아는 사람이 있으면 다 맞춘 사람이 있으면 그죠? 제일 좋을 텐데. 반장님은 거의 다 아시잖아요. 아니요, 아니요. 전이 회사에 대해서 근데 어, 제가 여러분들한테 다시 한번 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 여러분들 저는 네. 사람이에요. 저는 신 아니고 전 천재도 네. 아니에요. 그리고 전 제가 알고 있는 걸 최대한 말씀드리고 싶은 거고 그런데 제가 말씀드리는 것 중에 잘못되는 것들도 때론 있어요. 그런데 그건 제가 무슨 여러분들한테 악의를 가지고 여러분들 물을 먹여야지 어? 아 개인 투자자들 물 먹여야지 이런 악의를 가지고 제가 그렇게 말하는 적은 하늘의 맹세컨대 단한 번도 없습니다. 그러시죠. 예를 들어서 제가 뭐 예를 들어 어떤 상황이 됐을 때 좋게 보다가 그게 갑자기 회사가 나빠지거나 이렇게 되면 저도 모를 때도 있어요. 그래서 네. 그런 거지 무슨 뭐 그런 건단한 번도 없습니다. 예, 그런 건 제가 네. 얼마든지 떳떳하게 다 예, 증명할 수 있어요. 그렇기 네. 때문에 제가 제일 불안한 건 뭐냐면 제 얘기도 여러분들이 잘 참고를 하시냐는 거예요. 제 얘기가 신이 정답이 아니야. 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 지금. 네네. 네. 그러니까 저는 그래야지 제가 더 열심히 제 생각을 이야기할 수가 있지 너 정답 얘기 안 하기만 해봐. 너 정답 틀리기만 해봐. 이러면요. 여러분 저는 어떤 얘기도 못해요. 예, 네, 그러니 그렇죠. 방송 안 하는 게 낫지. 그렇게 하면 뭐하러 방송합니까? 그러니까 네, 여러분들 맞습니다. 제 얘기는 항상 제 생각을 기준으로 말씀드리는 거고 여러분들이 잘 참고를 하셔서 결정은 항상 여러분들이 하셔야 됩니다. 마지막. 네, 알겠습니다. 그렇기 때문에 오늘도 저는 제가 알고 있는 건 최대한 알려드리려고 할 거예요. 좋아요. 네, 우리 미술님 어, 어떤 주식 갖고 계세요? 네, 한양 ENG요. 예, 매수가 비중이요. 13,000원에 20%고요. 예. 그 다음에 SKC 코롬 PI가 12,700원에 20%고요. 예. 그 다음에 MCNX가 22,000원에 20%고요. 예. 코스맥스를 15,500원에 20%예요. 이렇게 4개예요? 네네. 그럼 제가 또 하나 맞춰볼까요? <웃음> 맞춰보세요. 현금은 20%다. 그죠? 네. 오? 제가, 제가 어떻게 알았을까? 그죠? 아. <웃음> 미승이, 어, 제가 우리 미승인 계좌를 보고 있어요, 실은. <웃음> 네. <웃음> 그래요. 근데 네 개, 네 개, 네 개. 좋아요. 네 종목이에요. 20, 20, 20. 어, 사이 좋네. 네. 예, 그래요. 한번 계좌를 한번 쭉 볼게요. 한양이인지 13,000원인지 13,250원. 좋아요. 코롱 PI 어, 13,000, 네. 12,000. 어, 다 매수가 근처. 잠시만요. 어, MCNX 22,000원. 어. 다 요번에 사셨어요, 혹시? 다 지금 매수가 근처네, 다? 예, 예, 조금 전에요. <웃음> 아, 그랬구나. 예, 예. 근데 여기서 딱 봤을 때 다른 뭐 한양 ENG나 뭐 코롱 PI 뭐 이런 것들 코스맥스 이런 것들은 그래도 가끔씩 상담이 나오는 것 같은데 MCNX라는 종목을 갖고 계세요? MCNX는 이제 최근에 산게 아니라 작년에 부상증자 받은 거예요. 아 그래요? 그럼 작년에 이게 무상... 많이 이렇게 네, 그럼 무상증자 보고... 받은 단가가 이거예요? 거의 이 가격이에요. 아 무상증자 받은 단가가? 네네. 요네. 작년에 수익을 엄청 많이 봤어요 이거에서. 어 수익 보고 파셨다가 다시 하신 거예요? 네네. 아 그렇구나. MCX 어떤 회사인지 저좀 얘기해 줘 보세요. 저 MCX 회사를 잘 몰라서. 아니 카메라 모듈 뭐 저기 어, 홍채 인식인가 그런 거 하고 지문 인식 등등 뭐 여러 가지 그런 재료로 해서 제가 구입을 했었거든요. 어 그래요. 네. 와. 그래서 재미를 많이 봤는데. 그냥 이거는 믿고 그냥 한 4분기까지 가지고 갈까 하는 생각이 드는데 반장님 의견을 좀 듣고 싶어요. 맞아요. MCNX가 카메라 모듈 만드는 회사예요. 카메라 모듈 만드는 아, 회사인데 어, 네. 
얘네는 워낙 카메라 모듈도 모듈이지만 얘네가 저걸로 요즘 많이 작년에 또 떴죠. 자동차용 모듈. 네네, 또 그것도. 네, 자동차 가는 모듈. 근데 얘네가 제 개, 네. 솔직히 제가 나 MCNX를 좀 이렇게 전에 공부하다 보면 느끼는 게 뭐냐면 얘네가 사업 방향은 잘 찾아가고 있어요. 솔직히 제가 봐도. 네. 왜냐하면 이 카메라 모듈이라는 게 특히 자동차나 이런 쪽도 또 보시면 알겠지만 요즘 네. 이제 자동차가 그러니까 모듈이 카메라 모듈이 자동차에 뭐뭐에 필요하겠어요? 쉽게 말하면. 지금 카메라 모듈 어디에 많이 쓰여요? 블랙박스 같은 거, 그죠? 그렇죠. 네. 후방, 후방 카메라 백할 때 카메라가 보, 나오잖아, 그죠? 네. 우리 시청자 여러분들, 그거 모듈이에요. 그것도 모듈이 있어야 돼. 아, 네. 그런데 문제는 네. 뭐냐면 앞으로 카메라 모듈이 자동차에서 더 세심하게 많이 필요하겠어요, 안 필요하겠어요? 뭐 그걸 우리 생각해 보세요. 필요하겠죠. 왜요? 아, 수요들이 많이 늘어나니까. 아니, 근데 갑자기 수요가 거기서 더확 늘어날까? 지금. 아니. 자동차에 그게 더 필요로 하지 않을까 하는 생각이 들거든요. 전기차라고 모듈이 더 필요할까요? 전기차까지는 제가 생각을 못했어요. 전기차가 아니라요. 제가 생각하는 건 제가 왜 얘네가 방향을 잘 잡고 가고 있나 하면은 제가 네. 느끼는 건 지금 앞으로 차들은 이제 전기차에서 또 미국에서 사고가 나긴 났지만 네. 전기차와 같이 갈 차가 뭐냐. 결론적으로는 사람들은 태고 쪽으로 생기고 나서 계속 인간이라는 존재가 생기고 나서부터 편한 거를 찾아요? 안 찾아요? 편한 걸 찾죠. 그거는 인류 역사와 같이 하는 거예요. 그러다 네. 보면 은 지금 뭐 이번에 미국에서 그 자율주행차가 사고가 나서 뭐 어쩌고 저쩌고 했지만 결국 자율주행차는 대세입니다. 자율주행차는 갈 수밖에 없어요. 그쪽으로. 왜? 인간은 네. 편한 거를 찾는 원리가 있거든요. 인간이라는 네. 이게 창조되고 나서. 이거는 영원히 바뀔 수 없는 거예요. 그러면 당연히 인간이 편한 걸 찾으면 운전하는 것보다. 그러니까 옛날에는 다 우리나라 대부분 기아 스틱이었어요. 그죠? 그러지 않았나요? 그렇죠. 그랬어요. 네. 저도 자동차 운전면허 옛날에 몇십 년 전에 딸때 저도 스틱으로 땄어요. 그때는 오토라는 게 없었어요. 면허시험장에. 혹시 맞아요. 네. 아세요? 네. 저도 그랬어요. 그래가지고 T자, S자 해가지고 저희 라인 밟으면 삑 소리 나고. 맞아요. 네. 뭐 젊은 분들은 모르겠다. 저보다 더 선배들은 어떻게 면허 땄는지 하면, 예, 그, 이, 그, 빠, 이거, 패, 이거, 이거, 기 듣는 사람이 봐가지고 이렇게 선 밟으면 기 올려서 불합격하고. 네, 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 그랬어요. <웃음> 그죠. 맞아요. 네. 저도 옛날에 그래가지고 그, 그, 이, 그 선발고 하면 삥 울리고 막 티자 했자 하면 그럴 때 저도 옛날 몇십 년 전에 면허 땄는데 그때만 해도 스틱이라는 다 스틱이었지 오토라는 게 없었어요. 없었어요. 근데 맞아요. 지금 뭐 오토 시험도 생기고 계속 그랬잖아요. 왜? 그렇죠. 사람은 자꾸 편한 걸 찾아요. 네. 그건 대세예요. 어쩔 수 없어요. 그러면 스틱보다 오토가 당연히 편하고 오토보다 훨씬 편한 건 뭐야? 자유. 내가 가만히 있어도 운전을 해줘. 그게 더 편하지. 뭘 따져요. 그죠? 그렇죠? 그러면 네. 자율주행이라는 거는 엄청나게 결국 갈 수밖에 없어요. 앞으로 계속 몇년 동안 계속 뭐 사고가 나더라도 계속 하, 발전할 거예요. 그러면 자율주행을 하려면 이거는 아무리 그래도 내가 운전을 하잖아. 그러니까 내가 운전을 하니까 눈이, 내 눈이 제일 중요한 거 아니야. 그죠? 네. 자율주행은 내가 운전을 해요. 자동차가 운전을 해요. 자동차가. 이제. 자동차가 운전을 하려면 자동차에 눈이 많이 필요하겠어요? 안 필요하겠어요? 필요하죠. 그러면 카메라 모듈이 많이 필요하겠어요? 안 필요하겠어요? 필요하죠. 그래서 내가 얘네 사업 방향 잘 잡아가는 건 맞다는 거야. 아이고 감사합니다. 이제 이해가 되셨어요? <웃음> 네. 그리고 요번에 갤럭시 노트 이 부분은 좀 제가 보자는 거예요. 갤럭시 노트 부분은 네. 근데 주식 이렇게 해서 뭐 차트를 이렇게 하는 것보다 이렇게 내가 왜 이거 해야 되는지 기본 베이스 까면서 이렇게 주식 잡고 보니까 더 재밌죠? 재밌어요 아주. 주식은 그렇게 재밌게 하는 거예요. 스트레스 받더라도. 너무 재밌어요, 저는. 맞든 틀리든 자꾸 이렇게 기본 베이스를 깔면서 해야 되는 거야. 소설을 써가면서. 근데 갤럭시 노트 7 지금 문제가 터졌잖아요. 근데 네. 솔직히 내가 갤럭시 노트 7 나왔을 때 가장 높게 평가한 게 이거 홍채 인식이에요. 홍채 인식. 아... <웃음> 누가 그래서 우스개 소리로 그러잖아요. 예. <웃음> 이 얘기 해도 되는지 모르겠네. 우스개 소리로. <웃음> 뭐 부인들이 뭐. 뭐 그거라며요. 뭐 예를 들어서 애인 사이에 애인 핸드폰 볼때 비밀번호 알면은 볼수 있는데 
홍채 인식이 나오고 나서부터는 절대 볼 수가 없대요. 그냥 눈을 까 뒤집고 할수 없기 때문에. 그래서 이게 최고의 아주 히트 상품이라고 스마트폰이 왜 누가 그런 얘기 돌던데. 그래, 근데, 아 그렇게 하려면 안 되죠. 근데 어찌됐건 간에 홍채 인식이 진짜 기가 막힌 보안은 맞아요. 기가 막힌 보안은. 근데 이 네. 갤럭시 노트가 이 홍채 인식이 갤럭시 노트 배터리 문제 때문에 지금 솔직히 말해서 수면 아래로 가라앉았어요. 그죠? 예, 예. 수면 아래로 가라앉았는데 문제는 뭐냐면 결론적으로 홍채 인식도 자율주행 같이 어떤 지문 인식이라든지 홍채 인식 이런 거는 계속 앞으로 나가는 분야는 맞아요. 그래서 제가 m c n x 가 얘네가 일단은 방향은 잘 잡았다는 거야. 얘네가 지문 인식, 홍채 인식 지금 그런 걸로 요번에 그 갤럭시 노트 그죠? 그것 때문에 주가가 네. 올랐던 거거든. 그런데 네. 갤럭시 노트 문제 터져서 지금 좀 삐리삐리 할 수도 있었는데 지금 잘 버티고 있, 있거든요. 근데 어찌 됐건 간에 뭐 갤럭시 노트 문제가 앞으로 계속 어떻게 해결될지는 더 봐야겠지만 네. 아직 이걸로 저는 끝은 아니라고 봐요. 앞으로 더 문제 해결이 어떤 식으로 되는지 봐야 된다고 하지만 어쨌거나 얘네 카메라 모듈에서 이 자동차 모듈이라든지 이런 쪽으로 네. 나가는 분야가 어, 사업을 엉뚱한 분야로 막 힘쓰는 건 아니에요. 그렇기 네. 때문에 이런 경우에는 그냥 저는 좀 지켜보자는 쪽이에요. 네, 이해가 되세요? 알겠습니다. 예. 네. 그래서 좀 지켜보는 게 좋지 않을까라는 말씀을 드리겠고요. 나머지 빨리 하겠는데 한양 ENG 같은 경우에는 13,000원 20%인데요. 한양 ENG 같은 경우에도 지금 매수가 근처에서 왔다리 갔다리 하는데 요 같은 건 네. 제가 손절 라인을 일단 드릴게요. 손절 네. 라인을 얘는요. 12,000원으로 잡아주세요. 그래서 12,000원이 12 깨지면 예, 고점에서 저항 그 조정을 받고 있기 때문에 어떻게 보면 네. 옆으로 여기서 이제 한번 네. 시세를 뽑아줘야 돼요. 근데 네. 어, 밑으로 밀린다 그러면은 만천이 네. 깨진다 그러면 일단 한번 나와주시는 게 좋을 것 같고 그리고 네. 어, 코롱피아인데요. 코롱피아이 네. 같은 경우에 지금 다시 가고 있는데 지금 중요한 구간이에요. 뭐냐? 이제 얘, 이 저항을 결국 뚫어내냐 못 뚫어내냐예요. 이걸 길게 네. 보면 신규 상장 패턴으로 볼수 있거든요. 근데 신규 네. 상장 패턴에서 얘가 좋은 패턴은 맞아요. 좋은 패턴이었기 때문에 얘가 좋은 패턴들이 결국 얘가 진짜 제일 고점을 1차라고 할게요. 이 1차 고점을 네. 저항받은 적이 보세요. 있어요? 없어요? 지금 한 번도 없었죠? 없어요. 예. 보통 진짜 좋은 패턴 종목들이요. 이렇게 좋은 저항을 보통은 한 번은 맞고 떨어질 때가 많아요. 네. 근데 얘는 지금까지 그 저항이 없었거든요. 이제 요번에 나오는 거예요. 그래서 여기서 아. 맞고 떨어질 확률이 높긴 높아요. 그런데 만약에 네. 여기서 그냥 뚫어버리면 얘는 의외로 굉장히 센 상승 모습이 나올 수도 있어요. 그래서 네. 일단은 요 가격, 제가 네. 그 가격을 지금 제 설명 들으셨으니까 그거를 참고해서 보세요. 아시겠죠? 네. 그러면 뭐 네. 특별히 어려울 거 없을 것 같고, 그리고 마지막 네. 코스맥스예요 코스맥스. 가 아, 챈스를 놓쳤어요. 예, 15만 5천원인데 근데 코스맥스 같은 경우에는 손절가만 지키고 보자고. 그럼 뭐 그렇게 네. 불안할 거 없어. 손절가 14만원 드릴게. 14만원. 네. 예, 14만원 드릴 테니까, 그거 깨지고 네. 손절하고 아니면 그냥 지켜보고 있다가 이렇게 좀 먹으면 파시고 하면 돼요. 네. 그렇게 크게 무리할 아니, 거 없어. 반장님. 네. 그 SKC 코롬 PI를 지난번에 13,600원 찍었었는데, 그때까지 가면 팔을까요? 아 제가 그랬잖아. 요게 좋은 패턴에 아마 모습에 지금 저항이 있을 거라고. 그래서, 만, 예, 그 14,000원, 예, 맞아요. 제가 아까 얘기 드렸잖아요. 요 14,700원 얘가, 여기는 네. 거기가 거의 고점이었기 때문에, 거기에 대해서, 거기서 네. 이제 저항을 뚫지 맞을지 보라고. 근데 대부분 애들은 네. 어, 패턴상 거기서 맞고 떨어지는 경우가 일단 있어요. 많아요. 네. 이거 네. 좋은 패턴도. 그래서 네. 일단은 그거 잘 참고하시면 될것 같아요. 그래요. 내 정보 네. 설명해 드렸고요. 좋은 주말 되시기 바랍니다. 아, 감사합니다. 아, 너무너무 감사해요. 그래 하여튼 주식 재밌게 하시고요. 주식은 네. 결과는 맞든 틀리든 몰라요. 어떻게 될지. 그렇지만 자꾸 네. 소설을 써가야 돼요. 아시겠죠? 네. 그 소설이 좋은 주말 되십시오. 합리적인 소설. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 그래요. 예, 네. 여러분들은 지금 생방송으로 진행되는 이 반장의 주식면 처리만을 시청하겠습니다. <목소리> 네. 아, 여러분들 아까도 말씀드렸지만 제가 예. 어, 오랜만에 강의를 나가죠. 예, 서울 강북 마포에 있는 예, 아, 공동역 6번 출구에 있는 마포 어, 한국사회복지관 5층 대회의실에서요. 오늘 오후 2시부터 여러분들을 찾아뵙습니다. 이렇게 여러분들 예, 오셔서 또 재밌게 들으실 분들은 예, 오랜만에 일반장 얼굴 보고 강의 들으시기 바랍니다. 그러더라고요. 열심히 할 때는 
처럼 안 오시던 분들이 이제 가는 횟수가 이제 횟수가 주니까 뜸하니까 요즘은 왜안 하냐고 그쵸? 그럼 할때 옛날에 열심히 됐지 그래요 참 사람들의 마음이라는 게 희한해요 전화 많이 주세요 0 2 7 8 6 1 0 2 1 0 2 3 무료 문자 0 2 3 3 3 6 6 8 2 8 8 좋습니다 예 전화 연결해 주세요 여보세요 여보세요 여, 여보세요 네 안녕하세요 예예예 예. 예, 어디서 누구세요 어 성남에 사는 현준호입니다 현 준호 연세가 38입니다 아, 주식 경력은 한 5년 정도 됐습니다 5년 예 올해 혹시 지금 주식해서 그래도 성과가 좀 괜찮으세요? 어, 요새 좀 전에 이번 장에 말씀하신 것처럼 종합지수는 좀 괜찮은데 네. 삼성전자만 오르고 나머지 주식은 네. 그다지 오른 종목이 없어가지고 어. 저도 그다지 좋지는 않습니다. 근데 제가 봤을 때 준호님 네. 어, 이제 올해부터 해가지고 이제 잘될것 같아. 딱 그러니까. 아, 왠지 알아? 네. 나이가 증명해주고 있네. 아, 예. 서른여덟이 래매 예, 예. 어, 이씨, 광땡이잖아. <웃음> 그렇게 이제 잘 풀릴 거야. 예. 딱 보니까, 야, 나 예. 돗자리 깔아야겠다. 그래요. <웃음> 그래, 우리 준호님, 예. 어떤 주식 갖고 예. 계세요? 어, 삼양통상 5만 1 8 0 0원에 10%. 삼양통상 5만 1 8 0 0원에 아, 5만, 얼마요? 5만 1 8 0 0원 예, 10%요. 예. 예. SMU 4만, 아니, 4,700원에 15%. 네. 가온 미디어 11,500원 40%. 네. 한신 공영 17,500원에 10%. 만, 얼마요? 7,500원. 10%요? 예. 네. 제, 우리 방송 열심히 보시는구나. 한, 한 3년 동안 한 번도 빠짐없이 계속 봤어요. 제가 보니까 포트를 보니까, <웃음> 그, 많이 담겨 있는 게. <웃음> <웃음> 네. 그래요. 어, 어떻게 뭐, 가운을 해드릴까요? <웃음> 아니. 아니요, 사, 가운 미디어는 2주 전, 3주 전인가? 그때 상담을 해주셨으니까, 사명 네. 통상을 제대로 상, 예, 설명해 준 적이 없어, 없어가지고. 아, 사명 통상을? 예. 그래요, 통상. 제가 통상적으로 사명 통상은 안 했죠, 잘. 네. 그래. 그러니까 스피드 상담만 좀 해주셨고. 네. 네. 사명통상 어떤 회사예요? 일단은 사명통상 GS 기업 집단 소속이고요. 그리고 주 핵심 기업, 핵심 사업은 이제는 피역 가구 그걸 하고 있는데, 피역 산업이 이제는 섬유, 신발, 가구, 가구, 레즈 스포츠 이런 연계성 음. 가지고 있는 경고 산업을 주최하고 있는 회사로 알고 있습니다. 이 회사. 네. 솔직히 많이 드시려고 사셨어요? 솔직히 아니면 안정성 때문에 사셨어요? 안정성 때문에 그죠? 예. 제가 왜 그렇게 물어본지 아시죠? 저는 차트가 좀 말, 그때 이제, 에이 음. 그것 때문만 아닌데 이 아, 회사는 음, 예. 워낙이 안전성으로 사는 회사지 이거를 많이 먹기 위해서 사는 사람은 잘 없어요 옛날부터. 왜냐면 삼양통상은 마, 마, 말씀 잘 하셨어요. 이거 가죽회사예요, 가죽회사. 뭐, 피역, 피역 네. 그런데, 피역이 뭐야? 가죽 피자 아니야. 네. <웃음> 가죽, 자, 가죽 장사야. 근데 가죽 장사가 뭐 그렇게 엄청나게 장사가 잘 되겠어. 예? 네? 네. 그렇잖아요, 솔직히. 그런데 문제는 뭐냐면, 우리나라가 가죽을 쓴다고 뭐 몰라. 아우, 이제. 아, 오늘 저녁부터 이제 추워진다는데, 이제 가죽들을 많이 불려니까 혹시 그거 수혜를 불려나? 그죠? 가죽 잠바, 그, 가죽 커트? 네, 그것 때문에 샀어요. 아, 아니에요? <웃음> 그럼 안 돼요? <웃음> 그럼 안 돼요? 왜냐면, 우리나라 가죽 시장이 커봤자 얼마나 커요. 근데 문제는 뭐냐면, 그만한 시장에서 우리나라 가죽 피혁 회사가 너무 많아요. 솔직히 제가 봤을 때. 이거 삼양통상 1위도 아닌 거 아시죠? 예. 가죽 쪽 1위는 조강 피혁이에요. 유명하게. 예. 그리고 삼양통상이 2위고, 그리고 여기 우리나라, 가죽회사가 한세 회사, 네 회사가 우리나라 가죽시장을 양, 다 먹고 있어요. 근데 문제는 뭐냐면, 한 회사가, 한, 한 회사나 뭐두 회사가 먹으면 모르는데, 세 회사, 네 회사가 나눠 먹게 하고 있는데, 우리나라 뭐 가죽이 뭐 얼마나 어마어마하다고. 무슨 말인지 가 되세요? 예, 예. 다시 말해서, 아, 어, 그리고 냉정하게 말씀드릴게요. 뭐 우리나라 가죽, 뭐 핸드백, 뭐 해외 핸드백을 뭐뭐 뭐 한다 뭐 한다 이렇게 얘기하는데 맞아요 그거 뭐 해외 유명한 회사 
핸드백들 우리나라 아, 뭐 핸드백 회사들이 만들어서 OEM 하고 뭐 하고 한다 그런데 우리가 인정할 건 인정해야죠, 그죠? 뭐냐 네. 전 세계적으로 가죽이 유명한 건 우리나라가 아니에요. 전 세계에서 우리나라 가죽이 막 고가품으로 막 아, 한국 가죽 와우 이러지 않아요. 가죽하면 어딘지 아세요? 이탈리아. 이태리하고 스페인이에요. 전 세계에서 좋은 가죽은 요 이태리하고 스페인 가죽이에요. 그건 인정할 거 인정해야지. 막 와우 한국 코리아 가죽 와우 이거 아니에요. 다시 말해서 전 세계 시장은 걔네들이 잡고 있어요 가죽을. 그래서 스페인 가죽 유명하잖아요. 이태리 가죽 유명하잖아요. 왜냐면 걔네들이 워낙 꽉 잡고 있는 시장이기 때문에 결국 우리는 그 밑에 시장을 먹는 거예요. 쉽게 말하면. 그러면 어차피 고가 시장은 우리가 못 먹어요. 그러면 그 밑에 시장을 먹으려고 하는 건데 근데 거기서 국내 수요가 제가 말했잖아요. 조광표 있고 삼양통상 있고 또 뭐야 무슨 회사 있더라? 하여튼 세 회사가 네 회사가 다 나눠 먹고 있어요. 그럼 얘는 성장성이 있을 수가 없어요. 그렇게 크게. 뭐얘 누가 그러더라고요. 자동차 시트 쪽으로 해서 자동차 뭐 그거 하는 거. 아니 우리나라 지금 현대차 기아차 그냥 쉽게 말씀드릴게요. 현대기아차 이번에 빅3에서 저거 된거 아시죠? 빅3에서 물러난 거 아시죠? 모르세요? 이 뉴스 나왔잖아. 빅3에서. 예. 뭐냐면 현대기아차가 지금 이제 성장의 한계에 온건 맞아요. 제가 그래서 그때 현대기아차 설명하면서 또 말씀드렸잖아. 자동차가 우리나라 더 커지려면 지금 분명한 거는 이제 우리나라 자동차 시장이 고급 시장을 제대로 막 뚫고 나가고 해야 된다. 왜? 진짜 이제는 고가 쪽을 건드리지 않고선 우리나라 현대 기아차가 커질 수 있는 볼륨은 거의 제가 봤을 때 거의 다 커졌어요. 다른 데들은 뭐손 놓고 노나? 현대 기아차 커질 때까지? 아니잖아. 다른 데들도 다 노력하잖아. 그렇기 때문에 현대 기아차가 이제 커질 수 있는 그 시장에서의 볼륨은 거의 맥시에 와 있어요. 그럼 결국 고급차 시장 쪽으로 가야 돼. 그래서 자꾸 제네시스 플랜으로 해서 건드리고 하는 거야. 근데 뭐야? 제네시스 플랜이 지금 성공해야 되는데 아직 제가 봤을 때 성공 못 하고 있잖아. 왜? BMW 뭐7 시리즈니? 어? 뭐 예를 들어서 벤츠 S 클라스니? 어? 이런 것들하고 싸워서 이겨야 되는데 냉정하게. 지금 그거하고 싸워서 못 이기잖아. 그렇기 때문에 우리나라 자동차 시장이 더 커지려면 한계가 지금 분명한 건 있어요. 그러려면 자동차 시장이 더 커지지 확 커지지 못한다 그러면 얘네 자동차 시트 쪽도 한계가 있는 거예요. 무슨 말인지 가 되세요? 예. 그래서 삼양통상은 성장이나 이런 걸로 해서 이걸로 수익을 내겠다라는 사람은 삼양통상을 하지 않아요. 그럼 왜 하냐? 삼양통상은 옛날부터 굉장히 유명한 자산주예요. 얘는 자산주예요. 자산주. 자산주가 뭔지 아시죠? 네. 회사에 비해서 뭐 토지라든지 무슨 뭐 건물이라든지 도, 뭐 현금이라든지 이런 걸 되게 많이 갖고 있는 회사. 그런 거예요. 근데 자산주는 갈 때가 있어요. 그 때가. 근데 자산주 갈때 그렇다고 해서 무식하게 많이 가진 않아요. 그 어떤 타이밍, 자산주가 갈 타이밍이 있으면 그때 자산주가 유행할 때좀 어느 정도는 올라요. 다른 것들 못갈때좀 가요. 그러려고 자산주를 사놓는 거지 자산주로 뭐와 나는 끝내주는 수익을 내야지 이러고 이러려고 자산주 사는 사람은 거의 없어요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 네. 그래서 실은 삼양통상은 수익을 내기 위해서 사는 주식이 아니에요. 이거는 지키는 주식이에요. 쉽게 말하면. 이제 좀 분명하게 가세요. 네. 이거의 접근법이. 그래서 실은 지킬 거면 맞아요. 많이 드실 거면 아니에요. 음. 이해가 되셨어요? 네. 이제 결정은 우리 준호님이 하시면 됩니다. 오케이? 네, 알겠습니다. <웃음> 계속 약간씩 파는 모습이 보이고 있어도 예, 외국인들은 계속 사고 하는데 저는 뭐 가온 미디어 생각 바꾸지 않을 거예요. 뭐제 생각이 틀릴지 말지 저도 모르기 좋아. 근데 저는 뭐제 생각을 굳이 저 항상 얘기하잖아요. 전뭐 주가 빠졌다고 내 생각 바꾸지 않고 주가 오른다고 바꾸지 않고 뭐 주가 올랐다고 저 저는 제가 바꿔야 될 이유가 있을 때 바꿔요. 다음 카카오 같은 거 많이 올랐을 때 어, 이제는 저는 다음 카카오 안 좋게 봅니다. 말씀드렸잖아요. 계속 주가 좋다고 계속 올라갈 때. 그 다음부터 계속 빠져요. 그러니까 저는 주가에 따라서 제 생각을 바꾸진 않아요. 빠져 있어도 저는 제 생각이 맞다고 생각하면 저는 제 생각을 그냥 맞다고 계속 얘기합니다. 뭐제생그더 빠져서 뭐 만약에 근데 더 빠졌는데 만약에 뭐 회사가 잘못됐다. 뭐 회사가 바뀔 만한 이유가 있다. 그럼 그땐 바꿔요. 그렇지만 저는 주가가 빠졌다고 생각 얘기 바꾸진 않아요. 잘 아시다시피. 가온 미디어 지금도 안 바꿉니다, 저는. 뭐, 왜? 아니, 뭐, 세타박스 쪽, 지금 미국이나 이런 쪽으로 해서, 어, 계속 
나쁠 이유 없고 지금 미국 대통령 선거니 뭐 여러 가지 지금 흔인물이 되고 있잖아요. 그죠? 그래서 어찌됐건 간에 멕시코 쪽 일단은 뭐 트럼프가 대통령이 현재로선 불리하잖아요. 그죠? 예. 누가 그러더라고요. 트럼프가 대통령이 되면 영향이 있지 않겠습니까? 근데 저 트럼프가 되면 영향이 있을 수도 있어요. 왜? 트럼프가 되면 멕시코 경제가 상당히 어려워질 거로 지금 예상하고 있죠. 예. 트럼프가 멕시코를 제가 봤을 때반 죽일 것 같아요. 지금 얘기하는 걸 보면. 그런데 힐러리가 지금 유, 유리해지니까 그만큼 반대급부도 또 지금 누릴 수 있으니까. 그래서 일단은 뭐 여러 가지로 지금 이머징 시장이 지금 살아나고 있잖아요. 전 세계적으로 점점. 그렇기 때문에 이머징에서 지금 강한 모습을 보이고 있기 때문에 저는 뭐 굳이 이 회사 나쁘게 보지 않고 지금 오히려 조정 잘 받고 있기 때문에 저는 계속 긍정적 마인드 가질 거고요. 그리고 그 다음에 예, 한신공영. 어, 요번에 한, 한신공영 같은 경우에도 지금 좀 조정 어, 받고 있는데 한신공영 같은 경우도 마찬가지인 것 같아요. 중소형 건설주 중에는 제일 중요한 건 수, 그 회사의 펀더멘탈만 괜찮으면 수급만 들어오면 언제든지 올라갈 수 있어요. 그러니까 뭐 저는 이걸 뭐하고 비교하냐면 서희건설하고 이거 질문 자주 들어와서 제가 서희건설 같은 경우에도 조정 받다가 회사 괜찮으니까 수급 들어오면 은 그냥 가는 거예요. 이거는 뭐 아무도 수급 들어오는 건 아무도 몰라요. 마찬가지예요. 한신공영도 회사는 지금 뭐 특별히 나쁠 거 없어요. 예. 네. 뭐, 뭐, 뭐 전환세체 물량 좀 있어서 그런 부담은 있지만 그런 거 이겨내면서 지금 버티고 있거든요. 근데 수급 들어오면 언제든지 올라갈 수 있고 회사는 깨끗하고 그렇기 때문에 이건 아무도 몰라요. 그렇기 때문에 뭐 저는 뭐 굳이 생각 바꿀 필, 안 바꿀 거예요. 그래서 일단 홀딩 할 거고요. 그리고, 어, 마지막 SNU인데요. SNU 같은 경우에는 이게 조금 거시기한 종목인데 좀 사셨네. 예, 4천 현재 700원인데 SNU 같은 경우에는 요번에 조금 더 올라오면 일단 한번 정리해 주시는 게 좋을 것 같아요. 이거는 이거는 예, 지금 수급 흐름을 좀 탔기 때문에 이런 경우에 좀쉴 가능성도 있거든요. 그래서 요 같은 경우에 좀만 올라오더라도 일단은 한번 정도 이익 실현을 해 주시는 게 좋을 것 같다라는 말씀을 드릴게요. 아시겠죠? 예정과 상담해 드렸고요. 계속 열심히 잘 시청해 주시기 바라고요. 네, 네. 저도 열심히 하겠습니다. 하여튼 잘 참고하시고요. 다음에 또 전화주세요. 전화주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 여러분들 지금 이만장이 진행한 주식 프로그램, 이만장의 주식미는 처리반을 시청하고 계십니다. 예, 여러분들 전화 많이 주세요. 02786-1022-1023 무료 문자 0133366-8288 여러분들 예, 그래서 이제 장중에 아 장중에 랬다 저희 저희 상담 시간 중에 저하고 전화 통화 되시면 두분 뽑아서 문화 상품권 예 푸짐하게 드리니까요. 여러분들 저하고 전화도 하고 상품도 받아가셔서 예 그거 가지고 뭐 책을 보시거나 영화를 보시거나 재밌게 보시기 바랍니다. 그래요. 전화 연결해 주세요. 여보세요. 여보세요. 예, 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 예, 어디서 누구세요? 네, 저기 동작구 상도동의 김정은이에요. 상도동의 김정은님. 네, 이 반장님 저, 정말 기다렸어요. 연세가? 53이요. 53세 주식 경력은? 네, 한 5년 됐어요. 5년. 네. 상도동. 아, 상도동은 네네. 저하고 너무 인연이 깊은 곳인데. 아, 그러세요? <웃음> 그, 저희 거기 지덕사 있잖아요. 네, 아. 예, 예. 지덕사, 어, 저 지덕사도 알고 그죠? 예, 예. 예. 어, 지덕사가, 저, 지덕사가 저희 조상묘거든요. 아, 아 그러시구나. <웃음> 예. 양영대군 묘가 지덕사죠. 예, 예, 예. 저희, 저희 양영대군 선이거든요. 그래서. <웃음> 네. 아, 우리 정원님. 그래서 제가 상도동 또 하니까 싹 생각났네. 그래요, 우리 어, 정원님. 어떤 주식 갖고 계세요? 저는 이제 그 HLB. HLB요? 예, 예. 좀 많아요. 70%요. 어? 매스커는? <웃음> 네? 매스컨. 아, 만 구천 칠백 원. 그 다음 또 있나요? 혹시... 네, 코미팜. 예. 삼십 프로. 매스컨. 코미팜은 거의 삼만 구천 구백 원인데 사만 원 정도. 사만 원 정도. 왜다다 <웃음> 다 이런 쪽이네? 이 코미팜은 제가 한번 저기 하고 다시 산 거예요. 아 그러셨어요? 예 예. 어 빨리 파세요. 수익... 예, 수... 아 그래요? <웃음> 한번 먹으셨을 거 다시 다셨으면 일단 네. 파시는 게 좋아요. 네. 코미팜. 저는 코미팜 하면은 네. 그게 생각나. 주스. 아. 
그 알갱이 있는 주스가 뭐지? 예, 코코, 아, 예, 코코팜인가? 예. 그래서 <웃음> 되게 친근. 근데 그래요. 일단 HLB 어, 예. 19,700원 7 0인데 예. 일단 수익이 나고 안 따고를 떠나서 비중이 너무 많아요. 그렇죠. 비중은 확 줄여 놓으세요. 아. 제가 제일 먼저 드리고 싶은 말은 그거야. HLB라는 회사 예. 왜 이렇게 많이 사 놓으셨어요? 이제 이암 삼상 들어간다고 그래가지고 뭐가 삼상이 들어가요? 이암 치료제래요. 신약. 아 신약? 표적. 예, 아바타님. 아 표적 항암제? 예. 그래요. 그런데 실은 표적 항암제 삼상 들어가면 예예. 예. 그럼 HLB하고 예. 워낙은 워낙은 얘보다 지금 HLB 생명과학이 더 엄청 많이 갔거든요. 아 그건 아는데 요거에 또 제가 못방 하다 보니까. <웃음> 근데 일단은 저도 봤을 때 네. HLB하고 네. HLB 생명과학 중에 HLB 생명과학이 더 많이 확 갔는데 HLB도 네. 이 HLB 생명과학의 그 지분을 서로 이렇게 좀 뭐. 예. 갖고 있죠. 예, 얘가 그렇죠. 자회사죠. 예. 그래가지고 예. 그 부분이 솔직히 반영이 너무 안 되고 있는 건 맞아요. 제가 봐도. 예. 왜냐하면 이렇게까지 HLB 생명과학이 움직여졌으면 HLB도 어느 정도 움직여주는 게 맞거든요. 그러니까. 그래서 저도 이거를 어유 잘못 사셨어요. 솔직히 이런 말은 안 드릴래요. 아. 살만해요. 음. 기다릴만 해요. 많이 기다렸어요. 근데. 그런데 문제는 뭐냐. 제가 아까도 예. 얘기했죠. 제가 딱 하나 드렸죠. 70%를 비중이 너무 크다 이거죠. 비중을 줄이세요. 몇십 프로까지? 50%? 30%까지만. 30%까지? 응. 40% 정도는 하고 현금만 하고 30%만 들고 있으면 저는 네. 충분히 가능성 뭐 예를 들어서 들고 있을 이유 있습니다라는 얘기를 할게요. 아. 왜냐하면 HLB 생명과학이 저 정도 올랐으면 HLB도 어느 정도는 반영이 되는 게 맞아요. 음. 반영이 너무 안된 거, 뭐 임상, 삼상 이런 걸로 해서 HLB 생명과학이 제일 먼저 수혜를 받는 건 맞기 때문에 그래 많이 갔다 이거야. 많이 갔다. 그래 알겠다. 그러면 최소한 HLB도 어느 정도는 이거에 어느 정도는 먹어주는 게 맞거든요. 근데 전혀 아니거든. 지금 현재 주가 모습 보고. 이건 주가 모습 아까도 지금 보셨으면 알겠지만 이게 이 자회사를 들고 있는 모 회사라고 보이세요? 주가가? 전혀 안 보여요. 왜? 거의 그 자리거든. 그게 왜 있는데? 거의 그 자리예요. 그래서 이 회사가 뭐 크게 문제 있는 건 솔직히 제가 봤을 때 없거든요. 맞아요. 그렇기 때문에 이거는 그냥 들고 있는 게 일단은 맞다라고 저도 봐요. 그래서 아니. 이거를 뭐할 필요는 없다. 그리고 임상, 삼상 이런 거에 대한 뉴스는 다 알잖아요. 그리고 무슨 뭐야. 걔네 그 요번에 LCLB 생명과학이 뭐그 자기네 또 하나 중속회사하고 뭐 흡사뼈 말라 그러잖아. 그죠? 예, 뭐 그렇죠. 아, 예. 아직 뭐 아니다. 뭐 확인된 거 없다. 뭐 이렇게 회사에서 밝혔다고는 하지만 그래도 뭐 그럴 가능성이 좀 있어 보이는 것도 같아요. 사실이잖아. 예, 예, 예. <웃음> 그래서 좀 그럴 가능성도 있어 보이잖아요. 전혀 예, 없는 예. 얘기가 뭐 나오는 건 아니니까. 그래서 그렇습니다. 제가 봤을 때는 그럴 가능성도 있고 해서 여러 가지로 진행되는 건 나쁠 거는 없는 것 같아요. 예, 플러스가 되면 됐지 마이너스 되는 이유는 없어요. 그래서 이거 같은 경우에는 그냥 잘 홀딩하고 일단은 30% 저도 한번 이거 저도 좀 지켜는 보고 있어요. HLB 생명이 저렇게 움직이는데 HLB가 너무 안 움직인 것 같다? 왜안 움직이지? 진짜 저거 아니, 어떻게, 조금만 올라가면 네, 또 어떻게 되나 한번 팔고. 결과 한번 나도 지켜봐야지. 그리고 야 어, 지켜봐야겠다. 그런 주식 중에 하나는 맞아요. 저도. 그래서 아... 왜냐하면 HLB 생명과학이 저렇게 오르면 HLB도 안 오를 이유가 없거든요. 그래서 야, 이게 왜안 오를까? 나도 그렇게 지켜는 보고 있어요. 왜안 오를까요? 반장님? 예? 왜안 오를까요? 그래서 저도 그걸 모르겠어요. 그러니까 제가 그랬잖아요. 아씨 아니라고. 저도 아, 얼마 전에 틀린 거예요. 저도 뭐 틀리면서 배우고 이러는 거예요. 그래 때문에 만약에 이, 이게 안 간다 그러면은 분명히 나중에 무슨 이유가 있을 거예요. 그럼 저도 그걸 통해서 또 배우는 거예요. 아, 아. 워낙 가야 될 거라고 생각했던 애가 안 갔는데 아, 안갈 때는 이런 이유가 있구나. 아, 그럼 내가 이, 이 부분을 잘못 본 거구나. 그리고 계속 이렇게 고쳐 나가야 되는 거예요. 그게 투자예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 네. 이 반장은 딱 하면 이거 아, 올라요. 이게 아니라 그건 점쟁이고. <웃음> 그래서 일단은 지켜보는 게 저는 저도 일단 맞다. 근데 비중은 70%에서 네. 30%만 줄이자. 아시겠죠? 아, 그리고 네, 코미팜인데 네. 코미팜 같은 경우에는 아까 어, 워낙 요번에도 개인들 이거 뜨고 있는데 그냥 들어가더라. 아, <웃음> 제가 그랬잖아요. 이럴 때개 100% 메운다고. 아, 보세요. 네. 
배 매, 매우잖아. 아니, 100% 하면 또 얘기 안 된다. 95% 이상은 매운다고. 보십시오. 그러니까. 매우죠? 네. 거짓말 같이 매우죠? 하락으로. 그래서 제가 그랬잖아. 이럴 때는 더 간다고 따라 들어가지 말라 그러잖아, 내가. 이런 스타일을 했을 때. 근데 우리 개인 투자자분들 더 따라 들어가잖아. 제발 그러지 말라고. 여기서 먹을 확률 5% 이걸로 내려오면서 깨질 확률 95% 왜 자꾸 5%에다 머리를 드밀어 95%가 기다리고 있는데 전, 전 제일 속상한 게 그런 거예요 이 반장이 뭐 엄청난 걸 가르쳐드리는 건 아니고 하지만 이런 네. 것들은 제가 좀 가르쳐드릴 때 많이 쓸모들이 있는 것들을 가르쳐드린단 말이야 근데 왜 5%에 자꾸 목숨을 거세요 95%에 목숨을 거는 게 낫지 그래서 이런 경우에는 저는 아니라고 봐요. 그래서 이런 경우에는 일단은 빠져나오시는 게 좋을 것 같다. 아시겠죠? 네. 그리고 일단 너무 다 이쪽이에요. 이쪽이 어딘지 알겠죠? 예, 예, 예. 안 됩니다. 네. 그래서 그 현금 가지고는 딴 쪽으로 투자하십시오. 아시겠죠? 네. 그래요. 네, 네. 예, 여기까지 상담해 드렸습니다. 좋은 네, 주말 되시길 바라고요. 오늘 저녁부터 네, 아까 말씀드렸지만 네. 추워져요. 감기 조심하시고. <웃음> 그래요. 예, 전해주셔서 감사하고요. 여러분들은 지금 MTN의 주식 프로그램 이반장의 주식미나 처리만을 시청해 주십니다. 네, 여러분들. 그래요. 아까도 말씀드렸지만 제가 예 오늘 아, 아 서울 마포에 있는 예 마포 공동역에 있는 한국 사회복지관 5층 대회의실에서 오후 2시부터 여러분들을 찾아뵙습니다. 아, 지금 아까 어떤 분도 얘기했지만 삼성전자만 올라서 강한 시장 거래소가 그래서 오르는 것 같이 하지만 소리 소문 없이 지금 예 코스닥 쪽 개별주들이 조정을 잘 받으면서 지금 힘을 모았어요. 그래서 이제 그런 형국이 앞으로 어떻게 이루어질 건지 연말까지 아, 어떤 흐름으로 갈 건지 시장이 그런 부분에 대해서 좀 어, 생각을 이야기를 하려고 합니다. 그렇기 때문에 혹시 또제 얘기가 필요하신 분들은 와서 예, 재밌게 들으시기 바랍니다. 그래요. 오늘도 전화 주셔서 감사하고요. 다음 주에 꼭 예, 발표할 겁니다. 또두분 뽑아서 상품 드려야죠. 이제 상품을 많이 드리는 방송이 되려고요. 스피드 상담 하나씩 올려주세요. 예, 파라다이스입니다. 파라다이스. 파라다이스 같은 경우에 30% 16,000원인데요. 파라다이스 같은 경우에 일단 지금 저항권에서 지금 딱 모여 있죠. 뭐 여러분 보시면 알겠지만 이 평선이 다 모였어요. 그죠? 예, 이 평선이 다 모였어요. 그럼 이제 이 평선이 모이면 주식은 어디든지 움직일 거예요. 그죠? 근데 이렇게 돼서 어, 근데 꼭 상승으로 움직인다는 것도 또좀 그래요. 근데 어쨌거나 어떤 움직임이 나오기 전까지는 일단 파라다이스는 그냥 좀 지켜보시는 게 낫고 손절 라인만 드릴게요. 혹시 14,500원이 종가로 깨지면 얘는 손절하시는 게 좋습니다. 아시겠죠? 그 라인만 잘 지키면 그렇게 특별히 부담될 건 없을 것 같아요. 다음 종목. 제닉입니다. 제닉 요즘 이제 밑단을 잡아가고 있는데요. 일단 제닉 같은 경우에 일단 밑단은 확실히 잡은 모습이 나와요. 그죠? 예, 그래서 일단은 여기서 이제 상승할 오히려 가능성이 많이 있기 때문에 제닉 같은 경우에 3만 2천 원이면 아직은 홀딩하고 계신 게 좋을 것 같아요. 예, 상승할 수 있는 기력들이 좀 보이고 있으니까요. 일단은 제닉 같은 경우에 요 정도 가격에 요 정도 비중이면 홀딩을 하고 있자라는 말씀을 드릴게요. 다음 종목. 예, 벽산입니다. 벽산인데요. 벽산 같은 경우에 지금 바닥 찍고 좀 올라오려다가 또 주춤주춤하죠. 근데 벽산 같은 경우에 실은 그렇게 좋은 모습은 아니에요. 좋은 모습은 아니고 이거 8,000원인데 제가 봤을 때 아마 저항이 생각보다 좀셀 거예요. 계속 여기 뭐 6,500원의 저항도 세고 7,000원 근처 7,000원 4,500원의 저항도 세고 하기 때문에 제가 봤을 때는 6,000원 초반대 6,000원 한 2, 300원, 3, 400원 여기에서는 이 저항대에서는 그냥 팔아주시는 게 왜냐하면 벽산이라는 종목은 누가 그렇게 막 의도적으로 막확 들어와서 끌고 가기 전까지는 그렇게 쉽지 않은 종목입니다. 그래서 이거 같은 경우에는 그 정도 가격에서 일단은 어, 현금화를 해주시는 게 좋을 것 같아요. 다음 종목. 예, 남, 아이고, 남산 알미늄입니다. 남산 알미늄인데요. 남산 알미늄 같은 경우에 지금 현재 20%, 어, 1435. 일단 남산 알미늄 같은 경우에 흐름은 나쁘지 않아요. 예, 남산 알미늄은 나름대로 매력은 있는 회사죠. 그래서 지금 계속 흐름대로 좀 지켜가고 있기 때문에 이, 아직은 홀딩하고 
보시는 게 맞아요. 예, 이게 매력이 없는 회사가 아니거든요. 그래서 매력을 계속 내포하고 있으면서 추세도 무너뜨리지 않는다면 우리는 가져가는 걸 맞다라고 보죠. 그죠? 그렇기 때문에 일단은 홀딩을 하면서 조금 더 지켜볼게요. 그리고 혹시 남산 알미늄은 요 가격, 한 1300원 여기 보이시죠? 여기 1300원. 요 가격이 깨지면 일단은 한번 터시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐면 남산 알미늄은요, 너무 큰그이 밴딩 폭을 갖고 지켜보면 안 돼요. 다음 종목. 중앙 백신입니다. 예, 중앙 백신인데요. 중앙 백신 대 중국 관련주로 해가지고, 예, 어, 고생 좀 했다가, 요번에 지금 다시 살살 올라오면서 지금 증권사들도 많이, 예, 추천하고 있더라고요. 근데 일단 중앙 백신 같은 경우에는 워낙 올라갔다가 이때 돌려 세우는 거였는데, 예, 그때 그 사드 문제 때문에 대 중국 관련주들이 빠지면서 고생을 했는데, 요번에 지금 다시, 지금 살살 조정받고 있죠. 어, 뭐 흐름은 나쁘지 않은 것 같아요. 그래서 일단 29,200원이면 아직은 조금은 더 계속 좀 지켜봤으면 좋겠어요. 예. 왜냐하면 그렇게 뭐 나쁜 흐름이나 이런 모습은 아니라 일단 고비는 넘기는 모습이기 때문에 여기서 또 이제 돌려 세우면 3만 원 뚫으면 오히려 또 좋은 모습이 연출이 됩니다. 그렇기 때문에 아직은 더 홀딩하고 지켜보시라는 말씀을 드릴게요. 다음 종목. 예, 한국 전자 인증입니다. 한국 전자 인증 같은 경우에 그래요. 그 지금 보시다시피 지금 좀 그죠? 예, 지금 조정 구간 중인데 일단 이거 같은 경우에는 올 연말까지 움직임을 좀 봐야 될것 같아요. 혹시 올 연말에 별로 연말까지 움직임이 안 나온다 그러면 얘는 털어 주시는 게 좋을 겁니다. 왜냐면 하반기에 얘가 좀 이슈화 될 만한 부분들이 있긴 있거든요. 그래서 그런 것들이 이슈 안에서 움직여 주면은 얘는 이제 다시 이렇게 올라가면서 어, 이 고점에서 어떤 저항을 노리고 움직이는 그런 모습이 나오겠지만 만약에 그렇지 못하고 그 움직여 줘야 될때못 움직이면서 옆으로 흐르거나 빠진다 이러면 얘는 안 좋은 거기 때문에 얘는 굉장히 에너지가 약한 걸로 봐야 돼요. 그래서 그럴 땐 팔아주는 게 좋아요. 아시겠죠? 다음 종목. 예, 동성화학입니다. 동성화학인데요. 예, 동성화학 같은 경우에 지금 계속 내려오고 있어요. 예, 지금 보시다시피 계속 지금 내려오고 있으면서 하, 내려 근데 내려오는 모습이 안 이뻐요. 내려오는 모습이 왜냐하면 내려올 때도 보면은 주식이 내려올 때도 좀 이쁜 모습이 있고 덜 이쁜 모습이 있는데 내려올 때 이런 식으로 빠지는 모습은 솔직히 너무 약하게 그냥 뭐 그냥 속된 말로 움찔도 못하고 꿈틀도 못하고 그냥 계속 밀리기만 하잖아요. 그러니까 이런 모습은 솔직히 되게 안 좋은 모습이거든요. 근데 40% 비중도 너무 높아요. 24,500원인데 하... 이거는 만약에 2만 원 깨면 조금 골치는 아플 것 같아요. 그래서 만약에 2만 원 깨면 얘는 절반 이상은 손절해서 현금화 해주시는 게 좋고요. 뭐 다라고 그러면 40%인데 하시겠어요? 안 하시겠지, 당연히. 그렇기 때문에 절반 정도는 하시고 오, 위로 올라가더라도 매수가 근처 가면 은 일단 절반 정도는 하세요. 이거 동성화학은 40% 정도까지 가져갈 만큼 매력은 제가 보기엔 없는데 글쎄요. 우리 시청자분께서는 뭐 때문에 사셨는지 모르겠네. 다음 종목. 현대모비스입니다. 요즘 현대모비스에 관심이 점점 커지고 있죠. 예, 이제 그 삼성에 이은 현대차의 어떤 어이 지분 이 부분에 지금 이슈화가 이제 점점 시장에서 조금씩 얘기가 나오고 있어요. 그러면서 오히려 현대모비스 저는 현대 에, 저기 뭡니까 예, 글로비스 쪽에 아그 주가에 관심들을 뒀는데 이제는 그게 이제 글로비스가 이제 거의 다 속된 말로 이제 쓸모가 다 됐다라고 보기 때문에 그러고 현대모비스 쪽으로 이제 관심을 갖고 있어서 제가 봤을 때 현대 모비스가 아직은 조금 더, 어, 더 매력을 보일 가능성이 있다. 그래서 요즘은 현대 글로비스하고 현대 모비스 중에 어떤 게더 매력 있어요? 그럼 전에는 글로비스가 주가에선 더 매력이 있을 겁니다. 했는데 요즘은 이제 모비스가 더 어, 관심을 갖게 되고 있어요. 그래서 주가에도 지금 보면 나타나고 있죠. 예, 그래서 그런 거예요. 그래서 혹시라도 현대차에 관심 가지고 면 글로비스에 관심 가는 것보다 모비스에 관심 가는 게 오히려 더 낫다. 그래서 일단 이거는 홀딩하고 20%밖에 안 되기 때문에 더 홀딩하고 갔으면 좋겠다라는 말씀을 드리겠습니다. 그래요. 여기까지 해야 될것 같네요. 아, 여러분들 오늘도 많이 시청해 주셔서 감사하고요. 그래요. 제가 오늘 아까 처음에도 얘기했지만 개인들이 투자를 못 하시는 가장 큰 이유는 예. 좀 밑에 아는 게 깔려야 되는데 그게 없기 때문이에요. 그래서 제가 그거를 계속 깔아드리기 위해서 노력을 하고 있고요. 여러 번 말씀드리면 저는 신이 아닙니다. 저는 많이 틀려요. 그렇기 때문에 대신 저는 제 생각을 열심히 얘기할 뿐이에요. 그리고 거기에는 예, 순수한 마음 가지고 하는 거기 때문에 여러분들이 잘 여러분들이 판단하시기 바랍니다. 저는 항상 그래야지 제가 여러분들한테 더제 얘기를 할 수가 있습니다. 그래요! 
여기까지 해야 될것 같고요. 오늘도 시청해주셔서 감사하고요. 오늘 저녁부터 추워진다고 하니까요. 잠시 계속 여러분들 감기 안 걸리고 조심하십시오. 오늘 시청해주셔서 감사합니다.